மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் சென்ற பாடப்பகுதியில் வந்து துணை பாடம் அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடப்பகுதியை பார்த்தோம் சரி அந்த பாடப்பகுதி தலைப்பு என்னென்னா பொம்மலாட்டம் அந்த பொம்மலாட்டத்தில் சொலவடைகள் சரிங்களா அந்த சொலவடைகளை நம்ம வந்து பொம்மலாட்டத்துமா ஒரு சிறுகதையை நம்ம பார்த்தோம் சரி அந்த சிறுகதைக்கு உண்டான ஒரு வினா கொடுத்துருக்காங்க அந்த வினா படிக்கிறோம் பாருங்க பாடப்பகுதி பொம்மலாட்ட காட்சிகளை சிறுகதையாக எழுதுக சரிங்களா அந்த பொம்மலாட்டமாக நான் எதை பார்த்தோன்னா வந்து சொலவடைகள் அதாவது சொலவடைகள்லாம் நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் என்னென்னா வந்து கிராமப்புறத்தில் பேசப்படுகின்ற ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் சொலவடைகள் அந்த சொலவடைகளை மையமாக கொண்டு ஒரு சிறுகதை நம்மளுக்கு பாடப்பதியாக கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு வினா அந்த வினாவுக்குண்டான நம்ம வினாவுக்குண்டான விடையை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரி அதை கொஞ்சம் நம்ம பார்ப்போம் விரிவாக சரி அதில் என்னென்னா வந்து முக்கியமாக இந்த சிறுகதை எதை குறிக்க வருதுன்னா ஆளுக்கு ஒரு வேலை அப்படி தான் இந்த சிறுகதை எதை குறிக்கணும் ஆளுக்கு ஒரு வேலைங்கிற ஒரு கருத்து தான் முன்வைக்குது சரிங்களா அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஓர் ஊரில் சிறுவன் ஒருவன் இருந்தான் பிடிவாத குணம் உடைய அச்சிறுவன் பள்ளிக்கூடம் போகாமல் ஊரை சுற்றி கொண்டிருந்தான் ஒரு ஊரில் ஒரு சிறுவன் இருக்கான் அவன் பள்ளிக்கூடம் போகாமல் ஊரை சுற்றிட்ருக்கான் அவனுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் இப்போது நீ சரியாக படிக்கவில்லை என்றால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது என்று அறிவுரை கூறினார் அந்த பையன் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் ஊரை சுற்றிட்ருக்கா அதனால் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கொஞ்சம் கண்டித்து கொஞ்சம் அன்பை சொல்கிறாங்க இப்போ நீ ஸ்கூலுக்கு போகலனா பின்னால் ரொம்ப வருத்தப்படுவே அப்படின்ட்டு சரி எனவே அவன் பள்ளிக்கூடம் போனான் ஆனால் அவனுக்கு படிக்க பிடிக்கவில்லை நினைத்ததாம் கழுதை எடுத்ததாம் ஓட்டம் என்கிற மாதிரி பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு ஓடி விளையாட ஆள் தேடுகிறான் சரிங்களா இந்த இடத்துல எது சொல்லவடையலனா நினைத்ததாம் கழுதை எடுத்ததாம் ஓட்டம் அப்படின்னா கழுதன் நினைச்ச உடனே எங்கேயோ ஓடிடும் ஒரு அது மாதிரி இவன் ஸ்கூலுக்கு போகிறான் ஸ்கூலுக்கு போய் என்ன பண்ணுறான் கழுதை எப்படி நினச்சா ஓடுமோ அதே மாதிரி இவன் வந்து அந்த ஸ்கூலை விட்டு திடீர்னு ஓடி போயிடறான் தூ ஓடி போயிட்டு என்ன பண்ணுறான் விளையாடுறதுக்கு ஆள் தேடுறான் அதுதான் வந்து இந்த முதல் பத்தியை வந்து உண்டான விளக்கம் இது தான் சரி அடுத்த இரண்டாவது பற்றி பாருங்கள் அங்கே போய் கொண்டிருந்த எறும்பிடம் விளையாட வருமாறு கேட்கிறான் அங்கே ஒரு எறும்பு போகுது அந்த எறும்புக்கிட்ட எறும்பு எறும்பு வா நம்ம ரெண்டு பேர் விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எறும்புக்கிட்ட யார் கேட்குறான் அந்த ஸ்கூலை விட்டு ஓடி வந்தன் பையன் கேட்குறான் சரிங்களா சரி எறும்பு தன் குழந்தைகளுக்கு தீனி சேகரிக்க வேண்டும் முடியாது என்று கூறியது எறும்பு சொல்லிடுச்சு என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு நான் தீனி சேகரணம் தே சேகரணிக்கப்பா நான் உன்னோட விளையாட வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எறும்பு சொல்லிடுச்சு சரி அடுத்த மூன்றாவது பற்றி பாருங்கள் பின் தேனியிடம் கேட்க அது எனக்கு தேன் எடுக்கிற வேலை இருக்குது போ போ என்றது அதன் பின் பொதி மாட்டிடம் கேட்க அதுவோ நான் என் முதலாளிக்கு உப்பு மூட்டை புளி மூட்டை எல்லாம் சுமக்க வேண்டும் முடியாது என்றது சரிங்களா சரி இந்த மூன்றாவது பத்தியில் எதோ எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கிட்ட போய் விளையாட வருவான்னு கேட்குறானா தேனிக்கிட்ட கேட்குறான் தேனியும் எனக்கு வேலை இருக்குப்பா தேன் எடுக்கிற வேலை இருக்கு நீ வந்து வேற ஒரு நபர்கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு சரி தேனிக்கு அப்புறம் யார்கிட்ட கேட்குறானா ஒரு பொதி மாட்டிடம் ஒரு மாடுகிட்ட கேட்குறான் அந்த மாடு என்ன பண்ணிடுச்சு தம்பி எனக்கு வந்து என்னோடய முதலாளிக்கு புளி மூட்டை உப்பு மூட்டைலாம் சுமக்கணும் நான் உன்னோட விளையாட வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு யார் சொல்லியிருக்காங்க புதி மாட்டு சொல்லிடுச்சு சரிங்களா சரி இந்த ஒரு மூன்று பத்தியிலும் இருக்குது இந்த மூன்று பத்தியிலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்த பார்க்க பார்த்தோம்னா ஒரு சிறுவன் சரிங்களா அந்த சிறுவன் வந்து அதாவது சரியாமல் படிக்காமல் ஊரை சுற்றிட்டு இருந்திருக்கான் அந்த ஊரை சுற்றிட்டு இருக்கிற சிறுவனுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ இப்போதைக்கு சரியாக படிக்கவில்லைனா வாழ்க்கையில் நீ முன்னேற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி அப்பா அம்மா சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவன் வந்து சரி அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் என்ன பண்ணுறான் அங்கே வந்து படிக்காமல் போவான் திடீர்னு நினச்சவொடனே ஓடி வந்துடுவான் சரிங்களா நினச்சவனை ஓடி வந்து விளையாடுறதுக்கு ஆள் தேடுறான் அப்படி ஆள் தேடுற பட்சத்தில் யார் முதல்ல தெரிகிறாங்கன்னா எறும்பிடம் போய் கேட்குறான் எறும்புக்கிட்ட போய் கேட்குறான் எறும்பு எறும்பு வானம் பண்ணு விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அதுக்கு எறும்பு சொல்லிடுச்சு ஏன் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் தீனி சேகரிக்கணும் அதனால் நான் உன்னோட விளையாடு வரவில்லை நீ வந்து வேறு ஒரு ஆள்கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எறும்புக்கு அப்புறம் யார்கிட்ட கேட்குறான் தேனிக்கிட்ட கேட்குறான் தேனியும் இதான் சொல்லிடுச்சு எனக்கு தேன் எடுக்கிற வேலை இருக்குது அதனால் நான் இப்போதைக்கு வர முடியாது நீ வந்து வேறு ஒரு ஆள்கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி தேனியும் சொல்லிடுச்சு சரி தேனி தான் அப்படி சொல்லிடுச்சு நம்ம விளையாடுறதுக்கு வேற ஒரு ஆள் தேனுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார்கிட்ட கேட்குறான்னா மாடுகிட்ட போய் கேட்குறான் மாடு என்ன சொல்லியிருக்கு நான்
உப்பு மூட்டை புளி மூட்டை சுமந்தால் தான் மாட்டுக்கு என்னது என்ன கிடைக்கும் உணவு கிடைக்கும் அந்த உணவை யார் தருவா அந்த மாட்டினுடைய முதலாளி தான் தருவா அதனால் உப்பு கிடைச்சிருச்சு அடுத்த பற்றி பாருங்கள் சிறுகதையினோட தொடர்ச்சி அதுக்கப்புறம் மாடு கட்டு மா மாடு கடுத்ததா ஆமையிடம் விளையாடு வருமாறு கேட்க ஆமையும் நான் விளையாட வர முடியாது என்றது ஆமையும் சொல்லிடுச்சா மாடுக்கப்புறம் யார்கிட்ட கேட்குறான் ஆமையிடம் போய் வா ஆமாம் ஆமாம் வா நம்ம விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஆமை நான்லாம் வரலப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதன் பின் முயலிடம் போய் கேட்டான் முயல் தனக்கும் ஆமைக்கும் போட்டி இருப்பதாக கூறி மறுத்தது ஆமைக்கப்புறம் யார்கிட்ட போய் கேட்குறான் முயலிடம் போய் கேட்குறான் முயல் என்ன சொல்லிடுச்சு எனக்கும் ஆமைக்கும் போட்டி இருக்குது அந்த போட்டியில் நான் கலந்துக்கணும் அதனால் நீ நான் உன்னோட விளையாடு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்கு முயல் சொல்லிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதன் பெண் ஒரு குட்டி சுவர் மீது ஏறி குதித்து குதித்து விளையாடினான் அது மலையில் ஊறி போய் இருந்ததால் இடிந்து விழுந்தது அதில் இருந்த பூச்சி எறும்பு வண்டு எல்லாம் வெளியில் வந்தன அவை எல்லாம் அவன் கையில் காலில் ஏறி கடித்தன அதனால் வழி பொறுக்க முடியாமல் கத்தி கொண்டே வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் சரிங்களா சரி அதை பாரு ஆமையிடம் கேட்குறா வர முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு ஆமையும் அதுக்கப்புறம் முயலோடம் கேட்குறான் முயலும் எனக்கு ஆமையை கூட போட்டி இருக்கனால் நான் வர முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி சுவர் மீது ஏறி குதித்து குதித்து விளையாடினான் சரிங்களா சரி இவங்கெல்லாம் யார் வரலையே குட்டி சுவர் இருக்குது அங்கே போய் நம்ம ஏறி ஏறி குதிச்சு குதிச்சு விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி குதிச்சு குதிச்சு விளையாடிருக்கான் அதுக்கப்புறம் அது மலையில் ஊறி போய் இருந்த குட்டி சுவர் வந்து நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு அந்த மலையில் நல்லா ஊறி போய் இருக்குது எது அந்த குட்டி சுவர் சரி அந்த குட்டி சுவர் ஏறி விளையாண்டுருக்கான்ல அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி சுவர் இடிந்து விழிஞ்சிருச்சு சரிங்களா இடிந்து விழுந்தது அந்த அதில் இருந்த பூச்சி எறும்பு வண்டு எல்லாம் வெளியில் வந்தன அந்த அந்த குட்டி சுவர் இடிஞ்சு விழுதுக்கப்புறம் யா யார் யார் வெளியே வரான்னு பாருங்கள் பூச்சி எறும்பு வண்டு எல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு அவையெல்லாம் அவன் கையில் காலில் ஏறி கடித்தன அட பாவி நாங்கள் வந்து இந்த குட்டி சோரில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கோம் நீ வந்து இதை இடித்து நீ எங்களை வெளியே தள்ளிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூச்சியும் அந்த வண்டு எறும்பு கோபமாக அவனை கடிக்குது யாரை கடிக்குது அந்த பையனை கடிக்குது சரிங்களா அதனால் வழி பொறுக்க முடியாமல் கத்தி கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அது புரியுதா கடிச்சுட்டு யார் அதெல்லாம் கடிக்குது வழி தாங்க முடியாமல் அந்த இடத்துல அந்த குட்டி சுவரத்திலிருந்து ஓடி வந்து எங்கே போகிறான் வீட்டுக்கு போகிறான் புரியுதா ஐயோ ஐயோ வலிக்குதே வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு ஓடி போயிடறான் சரிங்களா அம்மா ஊர் உலகத்தில் நீ ஏ அம்மா அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அந்த அந்த பையனை பார்த்து ஊர் உலகத்தில் ஈ எறும்பு கூட சும்மா இல்லாமல் வேலை செய்கின்றன எனக்கு புத் சாரி அது சொ அவன் பையன் சொல்கிறான் அம்மா ஊர் உலகத்தில் ஈ இரும்பு கூட சும்மா இல்லாமல் வேலை செய்கின்றன எனக்கு புத்தி வந்து விட்டது இனிமேல் நான் ஒழுங்காக பள்ளிக்கூடம் போய் படிப்பேன் என்று கூறி படிக்க தொடங்கினான் சரிங்களா அவங்க அம்மாட்ட வந்து ஓடி வந்து சொல்கிறான் அம்மா இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது நான் தான் வந்து என்னது ஊதாரித்தனமாக படிக்காமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமேல் எனக்கு பொறுப்பு வந்துருச்சு நானும் இனிமேல் என்ன பண்ணுவேன் எங்கேயும் சுற்றாமல் நானும் இனிமேல் ஒழுங்காக பள்ளிக்கூடம் போய் படிப்பேன் என்று கூறி தொடங்கினான் யார்கிட்ட சொல்கிறான்னா அவங்க அம்மா அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறான் இப்படிதான் இந்த சிறுகதை என்ன உணர்த்த வருதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மாணவர் பருவத்தில் என்ன ஒரு வேலைன்னா படிக்கக்கூடிய ஒரு வேலை அந்த வேலையை நம்ம சிறப்பாக செஞ்சால்தான் வருங்காலத்தில் நம்மளுக்கு உழைக்கக்கூடிய வேலையில் நம்ம சிறந்த ஒரு முன்னேற்றத்தை நம்ம அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மைய கருத்து தான் இந்த சிறுகதை நம்மளுக்கு சொல்ல வருகிறது சரிங்களா அந்த சிறுகதையை சொன்ன கருத்துக்களை நம்ம கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைக்கணும் சரி இந்த ஒரு சிறுகதை தான் இது வந்து என்னது சொலவடைகள் அடிப்படையில் கொடுத்துருக்கான் சரிங்களா அது வந்து கிராமத்தில் பேசக்கூடிய சொலவடைகள் நம்ம சொலவடையில் பார்த்தோமா இல்லையா என்ன பார்த்தோம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் சரிங்களா சொலவடையில் அதை அந்த கருத்தை வந்து இது வந்து ஒரு பொம்மலாட்ட கதையுமா நம்மளுக்கு சொல்ல வராங்க சரிங்களா அந்த பொம்மலாட்ட கதையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா மாணவர்களே படிச்சுக்குங்க நன்ற